ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിംഗ് യൂണിഫോമിലി ഇൻ എ സർക്കിൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഡിറൈവ് ദ ഫോമുല ഫോർ എഫ് യൂസിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ എലോങ് എ സർക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് പ്രപ്പോഷണൽ ടു മാസ് എം ഓക്കെ അതുപോലെ വെലോസിറ്റി വി ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഈ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എ ഓക്കെ എം വി ആർ അത് മൂന്ന് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടാകും അതിനെല്ലാം നമ്മളൊരു പവർ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എം റേസ് ടു എ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം വി റേസ് ടു ബി ആർ റേസ് ടു സി ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം മാത്രമാണ് ഓക്കെ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നോ എന്ത് വേണേലും എഴുതാം ഇനി ഈ എമ്മിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണ് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെയോ വെലോസിറ്റിയുടെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതുപോലെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലെങ്ത്ത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എമ്മിന് പകരം നമുക്കിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എം എഴുതാം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഇനി എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എം റേസ് ടു എ ഇനി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ബി ഇനി ആർ റേസ് ടു സി അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ എൽ റേസ് ടു സി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ആണ് അതായത് എം ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എം റേസ് ടു എ എന്ന് വരും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ ആ റേസ് ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബി ഈ എല്ലിനും ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനും ബാധകമാണ് ഓക്കെ കാരണം വെലോസിറ്റി മൊത്തം ടേമിനാണെന്ന് നമ്മൾ റേസ് ടു ബി എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ആ എൽ റേസ് ടു ബി എന്ന് വരും അതുപോലെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി അപ്പോൾ മൈനസ് ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഒരു എൽ റേസ് ടു സിയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനി ഒന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്താകും എം റേസ് ടു എ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ഇവിടെ ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൽ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു സി ഓക്കെ എൽ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൽ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി പ്ലസ് സി എന്ന് വരും പിന്നെ എന്താണ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എമ്മിൻ്റെ പവർ എന്താണോ വൺ ആണ് എല്ലിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എമ്മിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എന്താണ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എന്നാലല്ലേ രണ്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും എമ്മിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടി
അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോർമുല നോക്കാം ഓക്കെ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എ വി റേസ് ടു ബി ആർ റേസ് ടു സി ആർന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫോർമുല അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുലയിൽ എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് വി റേസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു അപ്പോൾ എം വി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു സി അതായത് ആർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് നമ്മൾ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം അതായിരിക്കും ആ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ ഡിറൈവ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ആണ് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അതാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ ടേംസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് എ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓക്കെ അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷനും രണ്ടിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഇത് പറയുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയമെൻഷൻസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫോർമുല കറക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലെയും ഡയമെൻഷൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഇത്രയാണത് ചെയ്യാനുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ആ തന്നേക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എഴുതുക റേസ് ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പവർ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആ എ ബി സിക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക കമ്പയറിങ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എമ്മും എല്ലും ടിയും ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വലി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പവറുകൾ തമ്മിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ